Herkese Sydney Motor Rock'dan selamlar. Bugün günlerden salı. Umarım güzel bir gün geçirmişsinizdir. Benim fena değildi. Şimdi işten çıkıp eve doğru bir yol alıyorum. Bugün sizlere Avustralya'da kış mevsiminden bahsetmek istiyorum. Nereden çıktı diyeceksiniz. Şu an biz Avustralya'da yaz mevsimindeyiz. Nereden çıktı? Bugün Avustralya'da Victoria Eyaleti ve Yeni Galler, Yeni Güney Galler Eyaleti'nde kar yağdı. Doğru söylüyorum. Yaz mevsiminde kar yağdı. Çok alışılagelmiş bir şey değil. Bu sabah ben evden çıktığımda 14 dereceydi ama 14 derece normalde hani fena değildir yaz mevsiminde nemden dolayı. Bu sabah resmen böyle kavurucu bir soğuk vardı. Daha sonra neden bu kadar soğuk olduğunu anladım. Anladım haberlere bakınca. Sydney'de normalde kar yağmıyor arkadaşlar. Katumba bölgesinde yani Mavi Dağları'nın olduğu bölgede kar yağabiliyor ya da 3 saat ileride Orange bölgesi var, Bathurst bölgesi var. Oralarda da kar yağabiliyor ama böyle haftalarca ya da günlerce süren bir kar değil. Kar yağıp işte bütün yeşilliği kaplayıp bir gün sonra yok oluyor ya da aynı gün sonrasında bile yok olabiliyor. Yani yazın ortasında bu kadar kar yağması çok enteresan aslında çünkü Dediğim gibi gerçekten ben yani yazın ilk defa ben Avustralya'da kar yağdığını görüyorum. Sanırım dünyanın sonu yaklaşıyor. Küresel ısınmadan en çok Avustralya etkilerini ödeyebilirim aslında çünkü kuraklık çok fazla oldu geçen sene. Yani daha doğrusu birkaç senedir kuraklık çok fazlaydı ve bunun sonucunda kuraklıktan dolayı, her yerin kuru olmasından dolayı geçen sene söndürülemeyen yangınlar olmuştu, görmüşsünüzdür. Onlarca insan hayatını kaybetti, yüzlerce ev yandı. Ve abartmıyorum, trilyon, bir trilyon hayvan telef oldu. Yani bunlara koruma altındaki koalalar dahil Kangurular, koğulalar, kuşlar Çok büyük bir katliam oldu resmaya Çok üzülmüştük Geçen sene yangınlarla uğraştık Bu sene de Yağmur yağmak durmadı Yani kışın çok fazla yağmadı aslında ama ilkbahar geçişinde, ilkbahardan yaza geçişte Çok aşırı yağmur yağdı ve barajlar hatta doldu daha önceki videomda yakındaki Varagamba Barajı'na gitmiştim. O videomu izlemediyseniz göz atabilirsiniz. Baraj neredeyse ağzına kadar doluydu. Yani Allah sonumuzda hayır etsin artık. Çünkü doğanın dengesi bozulunca tamir etmesi neredeyse imkansız. Şu an 23 derece. Gayet serin aslında yani. Ceketimin fermuarlarını kapatmak zorunda kaldım çünkü soğuk hava vuruyor. Ben soğuğu hiç sevmem. Tam tersine tam bir sıcak hastasıyımdır. Yani beni 50 derece sıcakta koyun, saunaya koyun. Terlerim ama gıkım çıkmaz. <gülüyor> Bundan dolayı soğuk havaya hiç dayanamıyorum. Yani kansızlık falan da yok aslında ama bilmiyorum herhalde vücudum sevmiyor. Eşim de tam tersine o da sıcak havadan nefret eder. Yani biz yazın yaz mevsiminde hava 27-28 derece olsun klima açarız ne yazık ki. Yani ben evin içinde uzun kolluyla dururum. <gülüyor> En son ne zaman kar gördüğümü aslında hatırlamıyorum. Sanırım 2013 yılında Türkiye'ye yaşamaya döndüğümüzde o ara bir gördüğümü hatırlıyorum. İstanbul'daydım. 
Evimiz İstanbul'daydı. Ya o zaman çok güzel bir kar sezonu geçirmiştik. Onun haricinde ya en son 2013. Ondan sonra 7 yıldır kar görmedim arkadaşlar. Yani Türkiye'nin kışını da açıkçası sevmiyorum. Eşim kışın gidelim diyor. Ben bir kere yaptım o hatayı. Hatta Christmas'tan sonraydı. Burası yazdı. Yazın en sıcağında biz kış mevsimine gitmiştik. Bir de okul tatiliymiş. Sömestr tatili. Gittiğimiz her yer ağzına kadar dolu. Böyle insanlar leş gibi. Tıklım tıklım. Kapalı çarşı tıklım tıklım. Abant'ta bir otele gitmiştik. Orada dediğim gibi okul tatiliymiş. O zaman fark ettik aslında. Aman Allah'ım. Ben eşime dedim. Bir daha böyle bir hata yapmam. Hiçbir şekilde kışın gelmem diye. Ondan dolayı genelde yazları gelmeyi tercih ediyoruz. Yaz varken kışın mı gidilir ya? <gülüyor> en son ne zaman Türkiye'ye geldik? Biz 2017 yılında sanırım Türkiye'ye geldik. Bu üçüncü yazdı. Üçüncü yaz Türkiye'siz geçti. geçti. Şimdi koronadan dolayı herhalde bir sene daha gelemeyiz. Çünkü şu aşıların yapılması lazım. Bundan sonra korona pasaportu çıkacakmış. Yani Avustralya aşı yaptırmayan hiç kimseyi memlekete almayacakmış. Bu arada aşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bana yorum yazarsanız sevinirim. Biz ortada kaldık, arada kaldık. Yaptırsak mı, yaptırmasak mı? Avustralya hangi ülkeyle anlaştı bilmiyorum ama sanırım Oxford'daki aşıyla anlaştılar. Ve herkese ücretsiz olarak yapılacak bu aşı. Yaptırma zorunluluğu yok. Yasal olarak kimseye bir şey yapmaya zorlayamazsınız ama Devletin aşı yaptırmayanlara yaptırımları olacak. Yani mesela yurt dışına gidemezsin kardeşim. Ya da belli bir limitlemeler gelecek. Çok aşırı şey ayrıntılı bilgim yok aslında. Yanlış bilgi de vermek istemem size. Ama Avustralya'ya gelmek istiyorsanız şimdiden aşınızı yaptırın diye ben tavsiye edeyim size. Çünkü şu an yurt dışından Turist alımı kesinlikle yasak. Turist gelmiyor. Yurt dışından gelen öğrenciler de şu an gelemiyor. Sanırım yıl sonuna doğru açılacak. Alacaklar. Öğrencileri. Çünkü yurt dışındaki öğrenciler, yurt dışından gelen öğrenciler devlet için büyük bir gelir kaynağı aynı zamanda. Şu büyüvetse, şu korona belası bir rahatlasak ne güzel olacak. Yani biz şu an rahatız, sıfır vaka. Geçen bir, bir kişi de çıktı ama ondan sonra bir daha çıkmadı. İçimiz rahat Allah'tan. Herkes aşısını yaptırsın ve kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Videomu, videomu beğenip yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.